No niin, rakkaat katsojat, ja tervetuloa Every By Countsin toiseen jaksoon. Tässä hauenkalastuskilpailuformaatissa siis jokainen hauki merkitsee, mutta mitä isompi kala, sitä enemmän pisteitä rokisee. Ensimmäisessä jaksossa Abu Garcia aloitti aamun todella vahvasti, saaden ensimmäiseen kahteen tuntiin 25 hautia. Team BKK ei aloittanut ihan yhtä vauhdikkaasti kilpailuaan, vaan aamun takkuilujen jälkeen saudoksi yksi hauki. Team Garmin ei lähtenyt kappalerallin perään, vaan tavoitteena oli luodata isoja kaloja. Taktiikka palkittiinkin komealla yli 6 kilon haukimammalla. Team Lowransella sama taktiikka, mutta täysin eri kalastusmuoto. Isoilla kumeilla uistelu palkittiin 5,5 kilon mötkä. Oh yeah! Gatorin aamu oli todella vahvaa esitystä ja piste kaloja ropisikin useampi. Suurimpana tämän hetken kisan ykköskala 6,7 kiloa ja reilu metrinen mörkö. Toiseen kilpailujaksoon lähdetäänkin Gatorin johdossa. 47 pistettä sekä kisan isoin kala. Mutta kilpailua on tosiaan neljännes vasta takana, joten mitä tahansa voi vielä tapahtua. Ja ennen kuin päästetään kisaa takaisin vauhtiin, esitellään meidän joukkueet. Arvoisat katsojat, tervetuloa! Every Bike Counts kakkosjaksoon. Team Abu Garcia täällä, Jani Haavisto ja Antti Heinonen. Aamu alkoi sillä, että meillä oli heti hyvin määrä kaloja siinä ja saatiin yksi semmonen tälle viiden kilon kala, jolla saatiin kymmenen pinnaa. Meillä on joku 25 kalaa tällä hetkellä. Ja tota, nyt ollaan pikkasen siirrytty tässä alueella, että nyt rupeaa tätä määrää tulee ihan hyvin, että se koko uupuu, mutta kyllä se tästä, että me toivotaan tuo iltapäivä ja vähän iltaa kohden, niin niin, niin, me mennään takas tuohon kohtaan varmaan, missä meillä oli parempaa kontaktia. Hyvin ollaan siinä sadan pisteen tota vauhdissa vielä. Ja kala. Jotti taas, mä en mennu huomata, että se on kala. Ja kala. Tupo Liideri. Tässä iloitaan aika pienistä asioista <tos> nyt. <tos> verrattuna mitä tuota normaalissa meidän kalastuksessa, niin tulee näitä, niin kiroilla vaan ja, ja miksei tule isompaa ja mietitään. Nyt näistä, nyt näistä nautitaan jokaisesta pienestä. Oh. Oli kyllä niin hento tarppi, mä sanoin, ettei mitään järkeä. Ai ai ai, Uska. No ei onneksi ollut mikä pistekalat. Sille ei, olisi, sille ei olisi ekstra pisteä tirrannut, mutta silti nämä pitäisi ottaa kyllä kaikki Joo, veneen vieressä muuta taas. Joo, siis se kävi niin kuin nyppilä tuossa aikaisemmin. Mä olin, että hittää, että ihan kuin olisi käynyt joku kopauttele. Tosi niin kuin arasti, tosi tosi arasti. Mä hei just sanoakin sen, että sit se iski. Just mietittiin, että tässä vielä vähän eteenpäin, jos ei ala syömään. Vähän niin kuin tämä aamu alkaa mennä ohi alkaa vähän lämpenee, että jos ei nyt niin kuin Muutamaan tuntiin tapahdu mitään, niin sitten sit on vaan pakko siirtyä, mutta tämä antaa ainakin vähän positiivista merkkiä taas. Ehkä tässä ollaan kuitenkin vielä jäljellä. Nyt aika oikeasti niin kuin lämpenee. Se on aika vilkottaa aamua. Ehkä yksi hauskimmista sellaisista sattumuksista, mitä hauen kanssa on tapahtunut, on itse asiassa ta- tapahtunut mulle ja Olaville Lapissa. Mä en tiedä muistaaks Olavi kuinka hyvin veikkaa, että muistaa, niin tosiaan Oltiin Lapissa heittää, heittää harjusta pääsääntöisesti, mutta meillä oli sitten aina silloin tällä Junnupan käytiin heittää kas haukea, haukea Lapissa Inarijärvellä. Ja sitten tota, niin osuttiin yhteen semmoiseen hyvää, hyvää haukilahteen just oikeaan aikaan ja se oli ihan hullu syönti päälle. Ja 
heitettiin sitten siinä lusikkaa ja sieltä oli, meininki oli luokkaa sitä, että joka toisella heitä oli hauki ylhäällä. Ja kanssa tuli aika hyvin, hyvin isoja kaloja siinä kanssa ohella, että saatiin semmosia 4-5 kilon kaloja aika paljon. Ja... Sitten tota niin, mä en muista enää, että kummin päin se meni, miksi se niin, että Olavil nappas eka hauki kiinni. Ja me oli molemmille viehejä samaan aikaan vedossa ja sitten sit kelattiin siinä näin ja mäkin kelailin ja näin ja sytkin mäkin huudan, että hitto mulki on muuten kalki. Ja... Molemmat kelataan sille ihan fiiliksessä, nyt on vähän parempi kala ja kelaillaan sitä kalaa lähemmäs venettä. Yhtäkkiä mä huomaan vaan, että meidän molempien siimat alkaa niin lähestyä toisiaan ja loput me katsotaan sille, kun kala tulee siihen veneen vielä. Mitä ihmettä, että <laughs> meillä on sama kala kiinni. <laughs> Et tosiaan oli eka, eka ottanut Olavin lusika ja sen jälkeen meikän lusika ja sitten tosiaan kelattiin sitten sama, sama tota, niin hauki ylös. Se oli joku neljä, olisiko se ollut viiden, kuuden kilo hauki? Se oli itseasiassa muistaakseni viisi puoli kiloa. Viisi ja puoli kiloa, joo. Hyvä Lappi hauke. Tosiaan sekin kuvaa aika hyvin sitä meininki, millaista se Lapis voi parhaimmillaan tämä hauekaasus olla. Että sit kun sitä syönti on, niin se voi olla ihan, ihan käsittämätöntä meininkiä. Kun osuu oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Niin... Nyt BKK on syönnistä päätellen oikea aika ja paikka ei ihan natsaa. Mutta Lowransen näytöissä näkyy hyvä kaiku. Osuisiko nyt ajoitus? Ah, siellä oli 10 metriä oikealle, niin vähän parempi kala. Eli nyt kun mulla oli pieni käännös päällä, niin ne jää toho vähän oikaiseen tuonne. Se voisi ottaa nyt ehkä keskimmäisen. Never know. Mä pidän itseäni pallissa, että sä saat iskeä kiinni, jos, jos se sattuu loikkaseen sieltä. Tossa oli tommonen oikealla puolella tommonen kärki. Mikä tota, tulee johonkin neljään metriin siinä, niin tota, oli pikkusen ennen sitä kärkeä siinä. Siellä oli kuitenkin vielä kymppi vettä siinä kohdassa. Nyt sen olisi kyllä pitänyt pikkuhiljaa iskeä jo. No, jos se jää, ottaen sinne pikkuseuriot. Mm, sitä käy Laskelma on, että tämä kulkee tällä nopeudella vajaa metri per sekunti. Joo. Ja sitten jos sulla on viistoluota, niin näkee kalan tossa. Vapauttaja on 10 metriä siitä, sitten siitä 30, eli periaatteessa noin 30 sekuntia siitä, kun se on havaittu tuolla luotaimessa. Mm. Niin, niin. Eli siitä kun laittaa sen, niin noin 30 sekkaa, jos ei se jää seurioon, niin, niin pam pam. Tämä järvi on muuta niin kuin tosi yksinkertainen, että syvempi kohta keskellä ja kato. Matalempaa reunoissa. Niin. Tämä on yksi harvois kohdista tätä järveä, missä on jonkinnäköistä pohjakasvustoa. Niin, tästä tulee muotoa ja tai monimuotoisuutta sitten hauolla, että se pääsee tuohon vähän. Lähinnä nää, kun täällä on näitä pysty, onko se nyt jotain kortetta vai mitä toi on, niin noin saarekkeet ja nämä välit, niin nämä on, ne hauet tykkää lymyillä täällä. Että täältä, on, täältä on saatu hyviä kaloja kyllä. Että. No. 50 pisteen kala meni rikki viime viikolla tuosta kohti. Puntari ei ollut mukana, mutta se oli se 116 ja 10-11 siihen ikkuna. Onneskaan kurkkasi taka oikealle. Tossa. Oi, siellä. Se lähtee 20, kun saa. Aika hyvä. Jop. Ei ihan ei osu. Ei ihan osu. Jää joku neljä metriä vasemmalle. Tai enemmän vaatun sille, että joo, se, joo. jää tonne oikealle. Joo, tossa. Se on aika lähellä. Joo. Älä päästä liian lähelle vaan. Stop. Oh. Minne se menee? Se on muuta semmonen homma, että... Tonkala. Mä joudun ottaa itselleni tavaskaan. Ei vittu, kaksi metriä vajaaksi. 
Mä oon aika varma, että tää... Mä pidä sitä. Ui hyttu! Tulee. Kato. Ei mun jiki. Mun jiki. Ei takapuolelle. Nyt havaat se jiki. Siellä! On oh, alkaa! Ei! 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 Äh. Oli ihan hemmetin hyvä kala. Ota vertsukeppi. So, ja se jäi tonne. Oota, missä se menee? Toi oli iso kala. Huh. Se on suoraan tässä alla nyt. Miksi sä päästit sen? Su, siitä, tiputa, tiputa, tiputa. Oh. Ei, jää, se lähti uimaan. Se oli iso kala. Kyllä se lyö vertsu. Se on tuo, joo. Se oli hyvä kala. No niin, ottaa, ottaa, monestikin. Stop. Tulee. Nykkäänny, käänny. Se on muuten pitkä kolme. Se oli iso kala. Mä tämän heittämässä. Ihan jäätävät potkut, joo. Sillä, että pidät vaan sen sillä, että se on se takana. Joo, joo, ihan suoraan. Ihan suoraan. No nyt, joo, vähän venne kääntyy. Se jää, se jää vähän tonne takana. Siitä. Oli hyvä heitto. Tippuu suoraan päälle. Tätä, tätä se ei ole katon nähnyt. No nyt, kääntyy. Äkkelä vaan. Siellä. On hyvä kala. On, on, on. Sama kaliberi vähentää kuin edellinen. On parempi. Painetta, on parempi. Painetta. On parempi. On nätti kala. Hei, on nätti kala. Kymppi. On nätti kala. <laughs> Melkein voi olla kymppi taas. Taas vaihteessa. On se. Oi, oi, oi. Mieti miten iso se edellinen. Joo, joo, se, se oli, oli vielä iso. huomattavasti. <laughs> oh, oh. Ai, on ai. se plus ysi. Ysi, ysi nyt ihan varmasti. On massa. Kyllä noin monesti iskee uudestaan, jos se ei vaan säikähdä. Tärpy jälkeen, että se lähtee ihan rauhassa. Pienet. Venä tosta irti. Noniin, taas käy auki vaan. Jätkää se alas. Se on pyrstöstä aika kapea. Ei me. Eikö me? Ei me. me ysikään? Ei me. Etukroppa on komea, mutta pyrstö jää kapeaksi. Ysi piste, eli 8.1. 8.1? Joo. Oi oi oi. Kisan tämän hetken suurin kala on tässä. 8.1 kiloa ja reilu metri. Näin komeita kaloja ei kyllä ihan joka kalareissu nouse, ja hymy onkin pojilla herkässä. Näin hienot yksilöt on myös syytä laskea pikaisesti takaisin vesistä. Garmin nappaa tällä kalalla 25 pistettä sekä ekstra pisteet kisan isoimman kalan paikasta, ja viekin näin johtoaseman Gatorilta. Mutta kilpailuaika on tosiaan vielä reilut puolet jäljellä. Olosuhteet hieman muuttuvat myös Vaasassa. Ja tämä tarkoittaa, että Abu aikoo lyödä seuraavan vaihteen sisään. Kala. Tässä näki selkeästi se, kun oli vähän tyynempää, niin kala ei syönyt. Ja nyt kun rupesi tuulemaan, niin taas on kala siiman päässä. Se on heti, kun pinta menee rikki tämmöisenä kirkkaana ilmana, niin se on, se on parempi kalan tulon kannalta. Oi, 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 oi. Armillista. Nyt loppu selostaminen samalla, kun kalaa taputellaan. Lasketaanko? Lasketaan. Every eye counts. Joo. Kyllähän toi lasketaan. Ahave. Tän takia tota, täällä on näitä isoja haukiakin välillä. Ja tän takia me tähän spottiin tultiin, että säyne, lahna, ahven. Siinä on varmaan ne, mitkä niinku Varmiten tältä seudulta voi saada oikein isoja. Toinen säyn. Voi muuten olla. 
Mä en tiedä, onko mullakin ollut nyt säyneitä, kun ei näe kiinni. Ei kyllä se... Ei se on! Onko se lahna? Nyt hei Jani. Ei, ei se on iso säyne sekin. Kerä ittes. Oi, nyt on hauki. Hyvä. On kyllä niin vähäkin. Yes, niin, niin, hyvä. Tää oli Antti tota, meidän mielenterveyden kannalta, niin tää oli järkevä tää määrävalinta. Koska me tota... Ei meidän mielenterveyttä voi pelastaa enää millään. Onko näin? No. Mä pitää kohta pitää tota ruokataukoja taukoja korjata uistimia. Ja nyt jos se tota ottaa, niin sä et saa ruokaa tänään. Mun on, meidän on pakko tulla tonne taakse, että saadaan... Se oli, se oli ilman ruokaa sitten tänään. No. Kun kala nousee pehmovieheillä kymmenittäin, on tärkeää rissulla olla myös korjausvehkeet mukana. Gatorilla on aamuisen tykityksen jälkeen nyt hieman haastavampi jakso. Vieherallia on siis luvassa. Tää on kaksi vuotta on tätä kehitetty ja tää on niinku tämmönen kelauihto, niin Erkki. Suspaava. Hemmetyvi antaa kalaa sit tota noin, niin jos haluu, niin voi antaa vähän käsipeli, jos tykkää. Käsikopelo. Nyt on hakattu tota toi järven pohjus pääty niinku kertaalleen ja nyt agendassa on siirrytään tonne, käydään tuolla järven toisessa päässä, siellä on myös hyviä sektoreita ja mennään sinne tota uistelemalla. Tästä on alkukesästä ja keväällä niin kalat oli aika paljon tuossa vapaassa vedessä ihan järven keskellä, sieltä tulikin ihan kivoja kaloja. Niin vois Hörpätä kupin kahvia ja ajella hissukseen tonne toiseen päähän ja valmistautua loppupäivän kuitoksi. Laittaa vehkeet veto. Joo. Kaima laittaa takapenkillä vähän Laita vähän isompaa 27 senttistä tämmöstä ärsyä. Joo ja mä laitan... Pumu on toiminut tänään, tänäänkin, muutama hyvä töötti tullut. Mut mä nyt kokeillaan vähän niinku tota koko politiikkaa, että jos Pienempi olisi sitten kumminkin, niin... Mulla on vasemmalla kai. Okei. Okay. Vasen on se. Näitä kumpi on vasen. <laughs> Kyllä. <laughs> BK Kuola lähes nollasyönti jatkuu järvellä edelleen. Ja pojat joutuvat tehdä ison päätöksen kisan kannalta. He joutuvat vaihtamaan järveä. Kilpailuaikaa valuu hukkaan, mutta osoittautuuko iso päätös oikeaksi? Se nähdään, kun päästään perille seuraavalle järvelle. Tehdään tuommoinen koukkaus, tuolla on semmoinen yksi erillinen, semmoinen pieni syvänne tuolla niin kun semmoisen matalikon takana. Niin, niin käydään heittämään pari kierrosta sen matalikon ympärillä. Kiertäen niitä syviä penkareunoja siinä. Niin jos sieltä sitten kala, isompi kala löytyisi, että tota, näyttäisi nyt siltä, että tänne etelä tai pohjoisreunalle etelätuuli on painanut vähän meille kalaa, niin tota, pienempää kalaa, niin jos sen perässä tulisi sitten isommakin. Ei. Onko yhtään nätimpi? No nyt tuntuu vähän enemmän. Joo, no, kuin äsken. Mä lasken tuossa sillä aikaa jo noin. Anna kääntyä rauha sinne peräänsä. 
Mutta ei tää käy miltä... Vitsi näistä puhtelukaloista on niin vaikea sanoa, kun oh. nää roikkuu tuo pitkä siimas perässä. Ei tää kyllä mikään. No älä punnitten veteen vielä. Joo, vaikea sanoa. Näin pitkää siimaa kun ja tällaista vapaa ei tunni niin pidetty kädessä. Mä uskon, että toi herra kapteeni osaisi sanoa siihen aika paljon enemmän. Joo, oh, mitta ja puntari kertoo sitten. Luulen, että oli suu auki siellä kun vetäsin ton vastari. Tuntuu, että olisi ollut painoa enemmän takana, mutta... Mutta hei, kilon kalalla saa yhden pisteen. Joo, no jotain sellaista me tässä nyt saadaan. Ei, kyllä sillä kun muutama piste tulee. Jos se tulee ylös. Tosta pienempiä haukia näillä uistimilla kyllä har harvemmin saa ja harvemmin saa edes tämän kokoisia. No, mutta hei, pistetään puntari. Se on kaksi ja puoli. Kaksi, kaksi ja puoli pisteet. kiloa, ei päästä kolme kiloa. No, eli siis yksi piste. No eipä se kolme kiloa vielä olisi lisäpisteitä tuonutkaan, mutta kuitenkin hieno kala. Team Garmin jatkaa edelleen piikkipaikalla, mutta Abu Garcia on alkanut nostaa haukia kovaa tahtia ja saavuttavat uhkaavasti Garminin poikia. Mä luulen Antti, että me ollaan tota ainut joukkue merellä. Joo joo, se on nyt niin in olla järvellä. Oh, mä luulen, että muut lähtee järvelle ja mä lähden, muut lähtee kokeilemaan kokoa. Ja miksei, se on se hieno. Mekin Antin kanssa vapailla totta kai. Ollaan mennyt isojen kalojen perässä pääsääntöisesti, mutta tää on välillä kivaa vaihtelua ja sitten tällaista, että me päästään esittelemään näitä mahtavia Abu Garcian tuotteita ja vieheitä. Että mulle, mulle, se tota, mulle se tuntuu niin arki... Mulle se tuntuu niin arkipäiväiseltä tällaiset, tällaiset kalamäärät, mutta tota, monelle varmaan katsojalle niin semmoinen 5-10 kalan päivä on niin kuin tosi hyvä jo. Mulla on tärkeää, että pääsen pois kotoa. Se riippuu vähän minkälaiset kotiolosuhteet on. <tos> <tos> Joo, ne on tuolla sisällä. Tuuli on painunut ne tuohon Joo. matalan päälle tuonne kivikon väliin. Mä oon ollut täällä pari kertaa ennenkin tällä tuulla niin, että se on justiin tuonne oh. välikköön tarvi, tarvii mennä. Pakko kääntää. Jes, onnistuu onneksi hyvin. Näit. Mulla tulee hikki hei. <laughs> Ei tuu tuplaa. Eikö? Ei. Huonolta vaikuttaa. Liideri oli. Es. Merkkaa molemmat vai onko se merkkasit? Joo, mä merkkasin mun, mutta mä merkkaan no. sunkin nyt. Hauen syönti on nyt Vaasassa todella hurjaa ja tapahtumia lähes joka heitolla. Pikkukalaparvia jahtavat hauet sekä muut petokalat pomppivat pinnalla joka puolella. Älä pidä vavasta, mulla on hel... <tos> Ei nyt ei, älä pidä noin kova. Mä en saa kelattua. <tos> Äijä pitää niin kovaa vastaan, mä jaksa kelata. Päivä on vajaa puolet käyty läpi. Uisti on tässä. Abu Garcialla on nyt reilut 50 haukea kortilla ennen päivän puolta väliä. Ja Garmin niin enää yhden pisteen matka.
Garminin Jani Karonen sai kesällä pitkän tavoitteensa rikottua, nimittäin heittämällä yli 15 kilon hauki. Mikä on Jani sinun seuraava tavoite? Nyt kun se 15 kilonen hauki on tosiaan saatu vihdoin ja viimein veneeseen näytille, niin tota, kyllä se nyt seuraava tavoite on, että meni se 17 puhkia suoraan, suoraan sais mun puolesta olla vaikka Suomen ennätys. Jep. Mulle sopii vaikka yli, tänäänkin. Niin, no, mun, jos tänään sen yli 18 kilo sen hauen sais, niin se, on, se olisi sehän vapavälineen. Sitten se rikkoo Suomen ennätyksen, jos se yli 18 kilon kipuu. Mikä sen parempaa, jos se saisi kamera eteen? Kyllä niitä tuolla vesissä uina on vaan semmosia mystisiä olentoja, että niitä on täysin mahdoton löytää. Saatikka, jos sellaisen joskus kaikuloa tai me löytää, niin ne on kaukainen haave, niin viisas ja vanha kala Hei. tuolla vesissä, että ottaa suistimeä. Vanhat on yleensä viisat. Kyllä, ei se turhan ole kasvanut. Ja elänyt tuolla vältelyn verkkoa ja uistimia yli 20 vuotta. Kyllä se tietää kalastajien metkut ja ketkut. Lähti, tulee, 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 ampuu kiinni. Kiitos. Oli ihan hyvä kala. Oli, oli hyvä kala. Missä se on? Nyt ollaan puolestavälis kisaa ja tota, tää järven niinku, tää on vähän eri puoli kokonaan järvestä matala. Ja täällä tuntuu kalat olevan tosi vaikeita. Et nyt me palataan tonne pitkään, tosi pitkään syväalueeseen, mistä löytyy parikymppiä. Siellä kalat oli paljon herkemmä. Herkemmin saa iskeä uistimeen ja tota noin. Niin. Tää oli nyt tyhjä arpa. <laughs> Tyhjä arpa. Tyhjä arpa ja tuota, ei mitään, palataan kisa-aloituspaikkaan, mistä tuli heti yli kutonen ja yli kasi hauki ja mm. nähtiin nähti. muutama todella komea kala ja meillä on niiden olin paikka tiedossa ja sen löytyy samalta alueella, että lähdetään kokeilemaan, jos tähän kisaan saataisiin vielä tarvittavat pari todella komeita kalaa. Ei muuta kuin sinne luotailemaan. Mitä liveskope meille paljastaakaan? Nyt on ihan selkeä yli kymppikaan. Toi on viistokin ihan järkkykokonen. Niin, suoraan tossa. Suoraan tossa. 10, 12 metri. Onko se vielä siinä? Tai perspektiivi ei näe sitä, mutta viisto näkisi. Sain screenshotin siitä. Äijärkkä. Olisiko se se... Tuo oli iso. Kevään 115. Sehän oli hullu kala. Mennään sit kalaa päin. Mä saan mut. Yes. Yes. One point. Hyvä kaima. Ai 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 ai. Aika lekeen perinteinen väri niin kuin monelta toimittajalta. Myös Gatorilta. Toimii. Hyvä kontrasti. Yhteistyökumppanimme muistuttaa katsojia, että myös näitä Gatorin uusia huippuvieheitä on saatavilla Happy Anglerista. BKK lähti vaihtamaan kisajärveä ja pian saadaankin venet railattua uusille vesille. Jokunen tunti kalastelu nyt takana ja siirryttiin uudelle järvelle. Tehtiin aika nopea kooli, että tuo ensimmäinen järvi ei vaan tuntunut. Se ei vaan tuntunut, että 
tänään tulisi tapahtua siellä hommat, niin päätettiin liikkuu, liikkuu nyt tälle uudelle järvelle. Tosiaan tämä on vähän ehkä samantyyppinen, enemmän kuitenkin matala alue, että kun siellä aikaisemmassa tämä on selkeästi matalempi järvi, mutta täältä kyllä löytyy myös syvempi alue, mitä me ajateltiin nyt varmaan aika nopeastikin tähän haluksi lähteä heittämään. Toivotaan, tämä on meille silleen tuttuumpi järvi, että me ollaan täällä kalastettu aikaisemminkin. Me tiedetään, että täällä on aika paljon keskikarkeat kalaa, semmoista 4-6 kilon kalaa löytyy ihan tosi hyvät määrät. Ja täällä on myös paljon isoja kaloja. Me ollaan saatu, saatu kymppikaloikin täältä, muun muassa ismetellä ja näin poispäin. Niin tiedetään, että täällä on kyllä isoa kalaa kanssa. Ja nimenomaan se, että täällä on paljon sitä keskikarkeat on meille tärkeä. Kun... Tämä on kuitenkin kisa, missä jokainen kala ratkaisee ja erityisesti ne isot kalat on tärkeitä. Niin toivotaan, että saataisiin paljon, paljon keskikarkeat kaloja kortille. Mutta saa nähdä. Vähän mm. huolestuttaa tuo ensimmäisen järven, järven tota, niin, syöntiä. Toivottavasti että syönti ei ole täällä ihan samanlaista. Toivottavasti BKK on kaksikko saisi kisansa nyt kunnolla käyntiin. Vielä kilpailutaulukossa ollaan pahasti alakynnessä. Just pin, pinnalla kävi jotain salakkaa tai jotain hyppimässä karkuun, jotain petokalaa. Et kai joskin näkynyt taas, ollaan vähän syvemmässä montussa niin sanotusti, niin näkyy taas kalaa ja baitfissi, että luulisi, että nyt on haukeakin. Et... Tässä on kyllä paljon fiskeä. Tavallaan luotto yllättävän korkealla kyllä tällä hetkellä suhteessa siihen, että mitä sen ehkä pitäisi olla. Mutta tämä on kuitenkin vähän erityinen järvi, että tämä läpivirtausjärvi ja näin. Että, että ne ei ole ikinä kato, 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 mikä pyörätä tuossa näitä. Oh. Just tiedä, mihin mä heitin. Itse. Tässä Nyt on kyllä haukea mestoilla. Joo. No niin. No niin, no alku se. Alku. Saati avattu vihdoin. Vihdoin peli. Aika pitkään sai grindata ennen kuin tuli eka kontakti. No ei nyt super pitkään sinällään loppu, mutta kuitenkaan. Mutta itse asiassa toisen hanska. Ito jees, ito jees. Vähän tunti ollaan oltu kuitenkaan. Niin, niin jotain sellaista joo. Tosi Itse vaalainen on makea tuo näköinen. pohja muuten. Niin sika hieno. Se pitää vaan jaksaa, jaksaa luottaa siihen, että grindaa menemään. Niin kyllä se sieltä tulos tulee. Vähän alkoi jo. Pelon pelonsekas tunne tuolla, että miten meidän käy tässä kilpailussa. Mutta toivotaan, että tästä, tästä alkaisi kääntymään. Kilpailutilanne on edelleen sama. Garmin ja Abu pitävät kärkipaikkoja. Muilla joukkueilla on nyt hetkellisesti ollut hieman hiljaisempaa. Ja käydäänkin katsomassa syvää selkävettä uistelevaa Lowrancea. Mikäs Mikko sua tässä hauenkalastuksessa niin kiehtoi? Et mikä sut sai niin kuin, syttymään tähän ja kuin kauan sä oot tätä niin kuin, tehnyt? No, haukihan nyt tietysti luontevasti tulee tota, tota, siksi ensimmäiseksi kalaksi oikeastaan, niin kuin, kun virvelillä ruvetaan haukeen tai kalastamaan yleensä. Että monesti se on sitten hauki, mikä sieltä tulee. Mm. Ja sitten tota, sitä niin kuin sillai, joskus juniorina päädyttiin vaan fillarilla, painettiin tonne jonnekin kalaa ja soudarilla sinne tänne. Ja sitten tota, haukia saatiin välillä vähän huonommalla menestyksellä, siis yleensä aika huonolla menestyksellä, mutta kipinä pysyi silti teiniäät ja kaikki. Ja sitten tota, haukin vaan aina vaan, se kasvaa isoksi ja sitten tota, mikä sitä muuta viehettää kuin iso hauki tai niin kuin iso kala, sitähän meistä jokainen melkein kalastuksessa hakee. Ja tota, sitten taas uistelu oli 2000-luvun alkupuolella aika kovassa. Huudossa, että se vei ehkä niin kuin sinne sektorille ja sitten tota sen jälkeen, sitten kun ajat on viet, tota edennyt tässä, niin sitten ollaan monen näköistä eri kalastusmuotoa kokeiltu ja lähtökohtaisesti silloin juniorina jo ne turusukot ja Nilsun kaksivitoset oli se, se juttu, että mitkä kiinnosti silloinkin ja ne tuntui niin mahdottomilta palikoilta ja 
nythän ne on taas tämmöistä peruskauraa ja vähän turhan pieniä välillä. Että tota. Tää on siis, hauenkalastus on hienoa ja en mä tiedä, uistelu on tämmöistä, välillä, välillä on kiva käydä uistelemassa sen takia, että mä tykkään käydä rentoutumassa. Että tota, mun ei tarvitse välttämättä tehdä mitään muuta kuin pistää vehkeet vetoon ja nautiskella kelistä. Että Joskus taas sitten on kiva heittää ja näin edespäin, että tota, haukee kaikissa muodoissa on itselle se mieluisin setti. Siirrytään vähän pienemmälle spotille, ja tota, mihkä, missä oletetaan sitten kalaa löytyvän kanssa. Että tota, nyt, ei, nyt näkyy hyviä kaloja, mutta ne ei ollut siellä alueella niissä syvyyksissä, mistä niitä olisi niinku ideaalista kalastaa. Niin, niin tota, eikä ne kalat oikein tykännyt hyökätä meidän vieheisiin, niin... Vaikka niitä kyllä nähtiin. Vaihdetaan vähäksi aikaa, muutaman minuutin päähän toiselle paikalle ja käydään tsekkaa mikä se on. Ja kun sielläkään ei ole parin viikkoon tullut käytyä, niin... niin... Käydään tsekkaa. Se ja jos se on huono paikka, eikä sieltä löydy kalaa, niin palataan tänne. Nyt tultiin sellaiseen paikkaan, että meillä on Antikassa vissi kuusi heittoa putkeen kal. Kolme ja kolme taitaa olla nyt. Tyypillisesti tuulen alla tällainen kohta, missä vesi pääsee painaa läpi tuolta. Näillä on vaan älyttömän paljon, vesi on sellainen 15-16 astetta, niin äly, älyttömän paljon virtaa ja lähtöhaluja. Niin otaks Antti Lideri? Se on Lideri. Niin tota. Meillä on aika monet hypännyt irti tuossa matkan varrella. Mitä soikko, miten tämä siivo meni tänne koukkuun? Mulla on lisää verta, mä tökkäsin koukulla toisen käden sormen. Mitä soikko? Oi tää. Älä huoli Antti. Mä oon tottunut pitää meitä pystyssä <laughs> näissä ohjelmaformaateissa. <laughs> Nyt on abulla tulikuumaa kalastamista. Mutta tähän väliin Antti Heinonen, mikä on sinun ikimuistoisin kalasi? No kyllähän se se 14.3.4. Niin nousee. Se oli kesäkuu kala. Eli auessa oli virtaa kuin pienessä kylässä ja sitä sai taputella kirkkaassa vedessä. Et se sai melkein katella, kun se vetäisi semmoisia vaiht vaihtoveneeseen näin kulmaa 90 astetta ja tämmöistä vauhdilla. Ja sä näit vaan, kun se meni pitkin sitä kirkasta pohjaa parin metrin vedessä. Se oli, se oli hienoa kalastuspornoa suorastaan. Ja vielä se, että kun mä olin nähnyt sen kalan, se ensin iski toiseen uistimme, mä otin toisen setin heti perään. Mä näin, kun se tuli ja iski siihen kiinni ja sitten alkoi toi ralli, niin se oli, se, oli, se, oli kyllä, se oli kyllä hienoa. Kilpailussa on pian puoliväli ylitetty. Ja Abu Garcia on siirtynyt johtoon huikealla 75 pisteellä. Ja kalojakin on jo reilut 60 plakkarissa. Mitä saakeli puukuorta se vetelee oikein? Tarina. Toi näyttää mun mielestäni kuolleen lepakon siltä kuivu, kuivuneelta siiveltä. Kossukoja Oma, vaan. Varmaan tosi hyvä. Näit saa mustia miiristä. Mu, niin, muu on käynyt vaingossa ostamassa kuivaton sijankorva ja se luulit sua. Lepakon siivet ja sijankorvat huuhdotaan vissyllä alas. Mutta mitä sepäilette, missä päin muut jengit kilpailevat? No, syö nyt se sijankorva ensin. Heinonen on pi niin pihi, että se ei trailaa se venettä mihinkään. Ne joutuu mennä Janin veneellä. Ja Jani joutuu vielä hakemaan Heinosen, niin mä veikkaan, että ne menee Vaasaan. Niin. Se on vissiin. Garmin varmasti itää jonnekin pikkasen mestolle. Niin tai... Niin voi olla kyllä, että... Urpot varmaan mennäkin täsmärveillä, mä luulen. No joo. Pikkulätäkkö, olisiko? Kyllä mä luulen, että niilläkin on. Ihan hyvä 
rosteri niitä pikkujärviä, että voi saada hyviä kaloja. Mitäs lovika metotiin? Mulla on semmonen mutu, että ne vois olla tuota, öö, tuolla päijät hämeessä. Olen nähnyt toisen tiimin jäsenen siellä joskus täsmäämässä, että siellä on myös hyviä järviä. Ai palomiehiä. Niin. Terveisiä vaan pyrille. Terveisiä vaan pyrdelle. <laughs> Se on kyllä vähän painaa tässä kalassa. No niin. Tuntuu ainakin. On joo, nyt on kyllä ihan hyvä kala. No joo. Pääsistä joo. No, se voi just ja just olla pistekala. Ei se kyllä. Aika pitkä se kyllä. Mut ei se... Ei välttämättä riitä kyllä. Kannattaa jokaisessa veneessä olla kyllä tästä koukun katkaisijat tai koukun katkaisupiihdit, niin hankalissa tilanteissa ihan sairaan arvokkaat työkalut. Noin helposti napsasti koukku poikki ja hanska pelasettu ja hauke on kohtaakas vedessä. 4,2 näyttää. 3,1 sitten. 3,1 kiloa ja sen verran jää pituudesta kyllä vielä vajaaksi. Ei mitään. Ja mä ajattelen, että tässä vaiheessa on ehkä hyvä vaihtaa tämä koko rigikin uuteen. Ja ainakin on tervet koukut ja kaikki pelaa, niin lähdetään tästä vaihtamaan. Niin tässä samaa voisin vähän näyttää näitä PKK on eri valmis rigivaihtoehtoja, mitä löytyy. PKK löytyy muutamanlaisia erilaisia vaihtoehtoja. Tässä nyt on tämä perus, perusrigi, missä tulee myös tuo shallow screwin mukana, mikä on silleen kiva, että välttämättä ei tarvitse lähteä erikseen ostamaan, vaan se löytyy paketista valmiiksi. Tässä nyt on... 3 kautta nolla ja 2 kautta nolla. Mä luulen, että tähän vieheseen, mitä mä nyt heitän, niin tää 2 kautta nolla voisi olla ihan sopiva, niin napataan siitä semmonen meille, semmonen meille testi. Se mitä BKK tekee, mitä muut koukkuvalmistajat tei tee, niin tekee tämmösiä uv 3 3 haaroja. Näitä BKK on huippulaadukkaita ja teräviä koukkuja. Löytyy totta kai myös Happy Angleristä. Ei muuta, jatketaan kalastamista. Olavi oli äsken kala kiinni, niin... Pitää päästä jatkaa heittämistä. Karosen tykkäämät punaiset koukku. Välttämättä halus. Punaisi koukku. Saako lähteä tekemään? Abornaa. Kato, 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 mikä tuolla menee. Huh, huh. Siellä on mörkä. Eikö se ole eessäpäin? Siit. Os. No nyt on ainakin perspektiivin mukaan komea kala. Eikö se? Onko siinä kaksi haukea? <tos> Huhhuh. Näyttipäs komealta alkuun, kun ne oli ihan kiinni peräkanas näin. No ne on nyt sama kuin Joo, aika, aika komeat näytti muuten. Ja kyllä se huomaa tuossa, että kun on hyvä kala, niin se kun näkyy selvästi tuossa. Joo. Jättimäinen haukikaiku osoittautui valitettavasti kahdeksi pienemmäksi haukaksi, jotka olivat nokat vastakkain. Ja myös kilpailun puoliväli on näin ylitetty. Ja kolmanteen jakson lähdetään Abu Garcian niukassa johdossa. Garminin pidellen edelleen kisan isointa kalaa. Ja muista siis tilata YouTube-kanavamme, jotta et missaa, mitä taas tapahtuu seuraavassa jaksossa. Ei niinku millään käynyt tuolta toisen siima yli. Tää on kyllä joo. On kyllä parempi. Tää tulee vettä. Tää on huono juttu. Mä en oo ainakaan ikinä saanut mitään fiksua kalaa sateen. No, tulee, 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 tulee. Se ampuu. Nyt ei voi hyvä laittaa. Kela, 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 Tekee se pyörähdykset, tulee vielä, tulee vielä. Tulee, 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 tulee. Kohta seuraava kalakii vähän semmonen kutina nyt päältä syppii tässä keskellä järveä. Hauvet käy vaan hakkaa pikkukala. Tää on viimeille, jotka saa tässä Every Bike Counts-kisassa tätä haukea läjää. Tässä on teille tavoiteltava ennen kaikkea. Oppis. Tää on terveiset sulle.
Petä hyvä hakee.